నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు టేస్టీ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేసి చూపించడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు మంజుల మంజుల ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను సిద్దిపేట నుండి వచ్చాను సిద్దిపేట్ నేను షూటింగ్ చాలా రోజులు చేశాను అక్కడ సిద్దిపేటలో ఓకే మీ పేరు ఉమాదేవి ఉమాదేవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నిజాంపేట్ హైదరాబాద్ ఓకే వెరీ గుడ్ ఏం చేస్తున్నారు ధనియా ఫిష్ ఫ్రై ధనియా ఫిష్ ఫ్రై సో ధనియాలతోటే ఉంటుంది అది మొత్తం ధనియాలు ఆనియన్ కూడా అన్నీ ఉంటాయి సో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ధనియా ధనియా ఫిష్ ఫ్రై మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ధనియా ఫిష్ ఫ్రై తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చేప ముక్కలు పావు కిలో ధనియాలు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు పుదీనా కొద్దిగా కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ అల్లం చిన్న మొక్క ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా అండి ఓకే సో ముందుగా స్టవ్ ఆయిల్ వేసుకుంటారు ముందుగా కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందుగా ఆయిల్ వేసుకుని తర్వాత కొద్దిగా జీలకర్ర తర్వాత ధనియాలు ఇందులో ఎక్కువ ఉల్లిపాయతో టేస్ట్ వస్తుంది కాబట్టి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను ఓకే ఉల్లిపాయ ముక్కలు దోరగా బాగా వేయితే చాలా బాగుంటుందండి అందులో కొద్దిగా వెల్లుల్లి అల్లం చిన్న రెండు ముక్కలు వేసుకోండి అల్లం కొద్దిగా వేసుకో కొద్దిగా వేసుకో చాలా సరిపోతుంది అల్లం సరిపోతుంది దీంట్లో కొద్దిగా రెండు మనకు ఫిష్ తక్కువ కాబట్టి క్వాంటిటీ బట్టి మనకు కారం కావాలంటే స్పైసీ కావాలంటే లవంగాలు ఒక రెండు వేసుకోండి మసాలా దినుసులు వేసారు నెక్స్ట్ దీన్ని వేగిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలండి సో ఇప్పుడు చాలా ఇంకా వేగినట్టే కదా వేగినట్టే సో ఇది మిక్సీ పట్టేద్దాం మిక్సీ పట్టేద్దాం ఇందులో కొబ్బరి పీస్ అది పచ్చిదే వేయాలి కొబ్బరి కొబ్బరి ఇప్పుడు వేస్తారా తర్వాత వేస్తారా దీంట్లో మిక్సీ పట్టేటప్పుడు మిక్సీ పట్టేటప్పుడు వేసుకుని దాంట్లో వాటర్ యాడ్ చేసి లూజ్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇవన్నీ వేయం చేసుకున్నాం అదే నా పేస్ట్ చేసింది అవునండి ఇటువంటి సో దీంట్లో కొంచెం నీళ్లు యాడ్ చేయాలి కొబ్బరి యాడ్ చేయాలి కొంచెం నీళ్లు యాడ్ చేసి కొబ్బరి కొద్దిగా వేసుకొని ఇప్పుడు ఏవైతే మనం వేయించామో ఇవన్నీ వేసి మిక్సీ పట్టేశారు సో మిక్సీ పట్టిన పేస్ట్ ఇది సో దీ వీటిని చేపలకి పట్టించాలి సో చేపలకి మీరు పట్టించేసారు పట్టించి పెట్టాలి ఇవ్వండి ఇటువంటి అది ఓకే సో ఇవి చేపలకి పట్టించి పెట్టినవి ఇది ఇలా పట్టించాక ఎంతసేపు ఉంచాలి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటే సరిపోతుంది ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఉంటే చాలు ఆయిల్ వేసుకోండి నూనె సరిపడినంత వేసుకోండి కొంచెం ఫిష్కి ఎక్కువ ఆయిల్ ఉంటే బాగా బాగుంటుందండి కొద్దిగా జీర జీలకర్ర వేసుకో జీలకర్ర ఓకే జీలకర్ర తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ ఉల్లిపాయలు మనకి పేస్ట్గా కాకుండా కూడా ఇది వేస్తే తర్వాత టేస్ట్ సూప్ లాగా కూడా వస్తుందండి మంచిగా అంటే ఆ గ్రేవీ గ్రేవీ కాకుండా గ్రేవీగా కాకుండా కూడా ఈ ఉల్లిపాయలు మంచి టేస్ట్ వస్తాయి అందుకే పోపులో కూడా ఎంత ఎక్కువ వేసుకుంటే అంత బాగుంటుంది ఓకే కరివేపాకు కరివేపాకు కొంచెం తుంచి వేసుకోవాలి వేసుకోవాలి ఇక్కడ మాడిపోతుందని కొంచెం వేసుకోవాలి ఓకే కరివేపాకు వేసారు లేక కొద్దిగా పుదీనా పుదీనా ఓకే పుదీనా కూడా వేసేసారు తర్వాత మనము వెల్లుల్లి ఒకటి పేస్ట్ చేసుకోవాలండి ఓకే అంటే పేస్ట్ కాదు దంచారు దంచారు ఉడికి సో వెల్లుల్లిపాయలు ఏంటంటే పొట్టు తీసేసాక వాటిని దంచి పెట్టుకున్నవి ఇది కొద్దిగా వేసుకుంటే బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది కొద్దిగా పసుపును యాడ్ చేసుకోవాలి పసుపు నెక్స్ట్ ఇక ఫిష్ అని పెట్టడం సిమ్లో పెట్టాలండి స్టవ్ ఎందుకంటే ఫిష్లు తొందరగా మగ్గిపోతాయి కాబట్టి సిమ్లో పెట్టుకోండి పెట్టాను ఇది మనం పేస్ట్ చేసినంతా కూడా పట్టించాం కదా పదిహేను నిమిషాల తర్వాత ఇదంతా కూడా దీని ఫిష్కి బాగా పడుతుందండి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఇవి ఇవి దీంట్లో ఫిష్లలో కూడా రకరకాలు ఉంటాయండి ఇవి కొర్రమట్టలు ఇవి బాగుంటాయి కొర్రమట్టలు చాలా హెల్దీ ఫుడ్ కొరమీన్ అనమాట కొరమీన్ వేసుకుంటే ఈ కర్రీకి బాగా టేస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మసాలాలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగానే వేసుకోవాలి ఓకే కొద్దిగా 
సాల్ట్ వట్ పైన ఎందుకంటే మసాలాలో మనం వేసాం కదా దంచినప్పుడు దాంట్లో ఉప్పు ఉంటుంది కాబట్టి తక్కువనే పడుతుంది అండి ఓకే అండి ఇంకా కారం కూడా మనకి కావాలంటే కొద్దిగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు పైసలు కావాలంటే ఎందుకంటే ఇవి ఈ సీ ఫుడ్ కదా ఎక్కువ కొంచెం ఘాటుగానే ఉండాలి అలాగే సో ఇప్పుడు మనం లిప్ క్లోజ్ చేయాలా ఆ లిప్ క్లోజ్ చేస్తే కొద్దిగా ఆవిరికి ఉడుకుతుంది అండి సో లిప్ క్లోజ్ చేస్తాం ఓకే కాసేపు మగ్గాలి కాసేపు ఆవిరికి కాసేపు మగ్గుతుందంటే మగ్గనిదా సో చూద్దామండి అయిందని ఈ ముక్క ఇట్లా మెత్తగా అయిపోతుందండి వచ్చేస్తుంది విడిగా అది అయిపోయినట్టు అయిపోయినట్టు దానిలో ఇప్పుడు మనం దించేసుకోవచ్చా దించేసుకోవచ్చు అయిన తవా ప్లేటింగ్ ఏదరగా మనకి కొత్తిమీర చివరిగా యాడ్ చేసుకోవాలి ఓకే లెమన్ ఇప్పుడు వేస్తారా కొంచెం చల్లారాక లెమన్ దానిపైన పిండుకోవాలి సర్వ్ చేసిన తర్వాత నిమ్మకాయ కాస్త పిండుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సరిపోతుంది చాలా రెడీ అయిపోయిందండి ఫిష్ ఫ్రై చూడండి టేస్ట్ థ్యాంక్ యూ ధనియా ఫిష్ ఫ్రై రెడీ మరి వీటిని టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ధనియా ఫిష్ ఫ్రై తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ధనియాలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన వెల్లుల్లి తరిగిన అల్లం మసాలా దినుసులు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఎండు కొబ్బరి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఈ పేస్ట్ ని చేప ముక్కలకు పట్టించాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు పుదీనా తరిగిన వెల్లుల్లి వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు చేప ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి ఆపై నిమ్మరసం వేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ధనియా ఫిష్ ఫ్రై రెడీ ధనియా ఫిష్ ఫ్రై రెడీగా ఉంది మరి టేస్ట్ చేయాలండి ఎగ్జాక్ట్లీ వెల్కమ్ చెప్పేయాలి రావు గారు హలో అండి హలో హలో సో ధనియా ఫిష్ ఫ్రై ఓకే ట్రై ఇట్ ఎవర్ చేసారు మంజుల ఓకే మంజుల బాగుందండి ఇంకో డిష్ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఏది తక్కువ ఏది ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నెగిటివ్ పాజిటివ్ అని చెప్తాం ఓకే మరి నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేద్దాము ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా ఒకప్పుడు అయితే పాలు తోడేసుకుని పెరుగు చేసుకుని అది చిలుక్కుని వెన్న చేసుకుని దాన్ని కరిగించుకుని నెయ్యి చేసుకుని తినేవాళ్ళు ఆ తర్వాత అందరూ బిజీ అయిపోయి బయట రెడీమేడ్గా దొరికే నెయ్యి తీసుకుని తినడాన్ని అలవాటు చేసుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు చాలామంది బయట నెయ్యి కల్తీగా ఉంటుందని మళ్ళీ ఇంట్లోనే నెయ్యి చేసుకోవడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నారు మరి ఇలాంటప్పుడు ఆ వెన్న కరిగించేటప్పుడు నెయ్యి మరింత సువాసన భరితంగా ఉండాలి అంటే ఒక చిన్న బంగాళదుంప ముక్క కనుక వేసినట్లయితే నెయ్యి కమ్మటి వాసన ఉండడమే కాకుండా రుచి కూడా బాగుంటుంది అమ్మగారు మీరే వంట చేస్తున్నారు ఈరోజు నేను కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ చేయబోతుంది కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ ఎస్ ఓకే మరి గట్టి పోటీ ఇవ్వాలి కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు రొయ్యలు పావు కిలో ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు రెండు పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ధనియాలు ఒక టేబుల్ స్పూన్ మసాలా దినుసులు కొద్దిగా కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె ఐదు టేబుల్ స్పూన్లు చింతపండు గుజ్జు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసిద్దామండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నా ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి దీంట్లో గసగసాలు వేయించుకోవాలి ఎస్ మీరు హౌస్ వైఫ్ 
నేను సైన్స్ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తాను సైన్స్ టీచర్ గా వర్క్ చేస్తారా చిన్న పిల్లలకు పెద్దవాళ్ళ చిన్న పిల్లలకు చిన్న పిల్లలకు ప్రైమరీ ఓ ప్రైమరీయా ఓకే సో సైన్స్ సబ్జెక్ట్ చెప్తాను కాబట్టి ఈరోజు మనం ప్రాన్స్ తింటున్నాం కదా దాని గురించి మూడు క్వశ్చన్లు అడుగుతాను నన్న సైన్స్ టీచర్ మీరు స్టూడెంట్ నన్నే ఓకే ఓకే అయితే మనిషి శరీరంలో ఎన్ని కండరాలు ఉంటాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఆరు వందల నలభై కండరాలు ఉంటాయి సో అవి స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి అంటే మనం ప్రాన్స్ తినాలి అవునా మరి కొలెస్ట్రాల్ అంటారే మీరు చేస్తూ మాట్లాడండి ఓకే ఇది అయ్యాది కదా దీన్ని మనం తీసుకొని దీంట్లో కొబ్బరి ప్యాన్ ఆఫ్ చేసుకోవాలా అలాగే ఉంచాలా వేస్తాను కొబ్బరి వేసుకొని దీన్ని మిక్సీ పట్టుకొని పేస్ట్ డ్రైగానే మిక్సీ పట్టాలి తర్వాత వాటర్ యాడ్ చేసి పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి చేస్తారా మీరు అన్ని నా పేస్ట్ తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇంకో క్వశ్చన్ హౌ మెనీ బోన్స్ వీ హ్యావ్ మళ్ళీ సిక్స్ హండ్రెడ్ చేంజ్ కాదు ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలి మీరు ప్రైమరీ చిల్డ్రన్స్ కదా చెప్తున్నారు ఇవన్నీ ఎక్కడ చెప్పగలుగుతారు వచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఉన్నాయి సెకండ్ క్లాస్ లోనే ధనియాలు కొంచెం జీలకర చాలా కొంచెం మెంతులు అండ్ ఒక ఇలాచి ఒక లవంగం చిన్న ముక్క దాల్చిన మసాలా దినుసులు మాత్రం వేసారు ఓకే చెప్పలేదు బోన్స్ ఏంటంటే మీరు చెప్పండి నేను తెచ్చుకుంటాను మన మన బాడీలో టూ నాట్ సిక్స్ బోన్స్ ఉంటాయి అన్నట్టు టూ నాట్ సిక్స్ అయితే వందల ఆరు బోన్స్ ఉంటాయి ఎస్ అయితే మనం ఈ సీ ప్రాన్స్ తింటే మనకు బోన్స్ అన్నిటి కాల్షియం అయిపోతుందా ఎస్ కాల్షియం ఉండి మన బోన్స్ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాయి అందుకోసం ప్రాన్స్ తినాలి మనం ఓహో అంత విషయం ఉందనమాట ప్రాన్స్ దీన్ని కూడా మనం పేస్ట్ చేసుకోవాలి అది కూడా పేస్ట్ చేసుకున్నారు మీరు ఎస్ అదా దాని పేస్ట్ ఇది ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కర్రీ వండుకుంటున్నాం కదా సరిపడంత ఆయిల్ వేసుకోవాలి థర్డ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇప్పుడు నూనె వేడెక్కింది కదా ఆవాల జీలకర రెండు పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిరపకాయలు వేశారు కొంచెం కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం ఎక్కువనే పడుతుంది బాడీలో లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ వచ్చేసి స్కిన్ ఓకే అయితే ఈ ప్రాన్స్ లో ఈ విటమిన్ ఉంటుంది సో మన స్కిన్ అంటే మీరు ఇంకా టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంత యంగ్ అనిపించాలంటే మనం ప్రాన్స్ తినాలన్నట్టు సో మీరు ఇంట్లో రోజు అదే వండేస్తూ ఉంటారు దీని గురించి ఎంత తెలుసు అని ఒక ప్రాన్స్ ఫిష్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్ సో చికెన్ మటన్ కన్నా ఇవి తింటే చాలా మంచిది అన్నట్టు ఓకే సో మీరు ఈ లెక్క నేను అనుకుంటున్నాను రోజు అట్లీస్ట్ ఆల్టర్నేట్ డేస్ అయినా సరే మీ ఇంట్లో ప్రాన్స్ చేస్తూ ఉంటారేమో సో రొయ్యల చెరువులు ఉన్నాయా ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ప్రోత్సహిస్తే పెడదామని రొయ్యల చెరువు ఇప్పుడు ఏం లేదు రొయ్యల గురించి ఇంత అవగాహన ఉన్నప్పుడు పెట్టడం తప్పు లేదు కొంచెం పసుపు వేసుకొని పసుపు తర్వాత జీలకర్ర పొడి మళ్ళీ ధనియాల పొడి ఇది ఉంది కదా గసగసాలు అండ్ కొబ్బరి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి కొన్ని వాటర్ పోసి ఇప్పుడు నాకు ఒక డౌట్ వచ్చిందండి చెప్పండి మీరు ప్రాన్స్ గురించి ఇంత హెల్దీ హెల్దీ విషయాలు చెప్పారు కదా మరి ప్రాన్స్ అంత హెల్దీ ఉన్నప్పుడు మరి ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎందుకండి పచ్చి తినలేము కదా అండి ఇంకా వేయాలా వాటర్ చాలా 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 అంటే ప్రాన్స్ చక్కగా వేయించుకొని తినేయచ్చు కదా ఇప్పుడు తోటకూర చాలా హెల్దీ సో మనం తోటకూర మామూలు కొంచెం తాలింపు దిన్స్ వేసి వేయించుకొని తింటాం కదా దాన్ని రకరకాలుగా చేయం కదా కానీ ఇది నీశ్వాసలు ఉంటాయి కదా మనకు మింగడానికి వెళ్ళదు లోపలికి తీస్ అ పాయింట్ నీశ్వాసలు వస్తుందని దాంట్లో ఇన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసి దాన్ని రకరకాల రుచికరంగా వండుకొని తిని సో ఇన్ని లాభాలు పొందుతున్నారు అనమాట ఇది కాస్త గసగసాలు పచ్చివాసన వెళ్ళే వరకు వేయించుకోవాలి ఆయిల్ పైకి వచ్చాక ధనియాలు ఉల్లిగడ్డ ధనియాలు ఉల్లిపాయలు జీలకర్ర మెంతులు జీలకర్ర మెంతులు మసాలా మసాలా దినుసులు 
కలిపి వేయించుకుని పేస్ట్ చేశారు ఆ పేస్ట్ ని ఇంట్లో వేసుకోవాలి వాటర్ వేసుకుందాము ఈ మసాలా ఎంత సేపు ఫ్రై అవుతే అంత టేస్టీగా వస్తుంది మాడిపోతే మాడిపోతే ఇంకెవరు తినరు మనమే తినాలి చాలా చాలా చెయ్యట్టు పెట్టారు ఎక్కువైపోతుంది సో ఇది మగ్గాలి ఇది మగ్గాలి సో పాన్ కావాలి రొయ్యలు వేయించుకోవాలా ఒక్క నిమిషం రొయ్యలకు మనం కొంచెం సాల్ట్ వేసాను హాఫ్ స్పూన్ కొంచెం తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి రొయ్యలకి సాల్ట్ వేసారా ఇప్పుడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసారు కొంచెం కారం కొంచెం పసుపు అవన్నీ ఏం చేస్తారు అందరూ కలుపుతారా ఆయిల్లో మనం ప్యాన్ పెట్టుకుని ఆయిల్ వెయిట్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టేసాం ఈ ప్రాన్స్ ని మనం వెనిగర్తో కడిగితే పక్కింటి వాళ్ళకి కూడా స్మెల్ రాదు మనం వీటిలో ఉన్న వాటర్ అంతా వెళ్ళే బయటికి రావాలి మనం ఇక్కడనే కొంచెం హాఫ్ కుక్ చేసేసుకోవాలి దీని పరిస్థితి ఏంటి ఇది స్లో లో సిమ్ లో పెట్టి ఉడికించుకుంటూ ఉండాలి సిమ్లోనే ఉందండి ఇదిగో అయిపోయినట్టేనండి ఇందులో ఉన్న నీళ్లతోనే ఇవి ఫ్రై అయిపోయాయి ఉడికిపోయాయి హాఫ్ ఉడికాయి వీటిని మనం ఈ మసాలాలోకి షిఫ్ట్ చేసుకోవాలి దీనిలో కారం చెంచాడు ఉప్పు ఉప్పు సరిపడేనంత చింతపండు గుజ్జు వేసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం ఒకసారి కలుపుకొని నిమ్మకాయ అంత చింతపండును నానబెట్టి రసం తీసుకోవాలి పేస్ట్ వేసుకొని ఈ చింతపండు గుజ్జులో మళ్ళీ కొంచెం కరివేపాకు 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 జుట్టుకు మంచిది జుట్టు లాంగ్ హెయిర్ కావాలంటే ఎక్కువ కరివేపాకు వాడుకోవాలి లాంగ్ హెయిర్ కావాలంటే రోజు రెండు కరివేపాకు రమ్మలు తిని వైట్ హెయిర్స్ కూడా రావు వైట్ హెయిర్స్ కూడా రావండి ఇప్పుడు ఒక ఫోర్ మినిట్స్ మనం ఉడికించుకుందాం అయిందని చూద్దాం నిమిషాలు ఉడికాక ఇలా ఆయిల్ పైకి రావాలా ఇప్పుడు కొత్తిమీర చల్లుకొని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు వేడి వేడి కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీ టేస్ట్ చేస్తే ఎలా ఉందో చెప్పండి తప్పకుండా కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దాము కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ తయారీ విధానం ఉల్లిపాయ ముక్కలు ధనియాలు జీలకర్ర మెంతులు మసాలా దినుసులు వేయించి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి రొయ్యల్లో ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కారం పసుపు వేసి బాగా కలిపి నూనెలో వేయించాలి ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కరివేపాకు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి కొబ్బరి గసగసాల పేస్ట్ వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మగ్గనివ్వాలి తర్వాత ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న పేస్ట్ వేసి మరి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన రొయ్యలు కారం ఉప్పు వేసి చింతపండు గుజ్జు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీ కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ రెడీగా ఉంది రావు గారు నెక్స్ట్ డిష్ అన్నారు కదా సో మీరు నీటి పాజిటివ్ అనేది నెక్స్ట్ డిష్ కూడా వచ్చాక చెప్తా అన్నారు సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ డిష్ గురించి చెప్పాలి ఫిష్ ధనియా ఫిష్ ఫ్రై ధనియా ఫిష్ ఫ్రై అని అంటే ఇంకా కొంచెం పంచ్ కావాలి అంటే మీరు చూసారు కదా కొంచెం ధనియాల ఫ్లేవర్ ప్లస్ కొంచెం ఉప్పు కారం ఫిష్ అంటే కొంచెం ఉప్పు కారం లేకపోతే మీకు సప్పగా అంటే ఒక టేస్ట్ ఉన్నదన్నమాట మంచి ఫిష్ యూస్ చేస్తున్నారు 
కానీ దాంట్లో కొంచెం ఉప్పు కారం పులుపు ఆ ఫ్లేవర్స్ తగ్గింది అనమాట సెకండ్ దీంట్లో కోకోనట్ దానివల్ల కోకోనట్ ఫ్లేవర్ ఉన్నది ఆ పులుపు ఉన్నది కారం ఉన్నది కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువైంది ఇట్స్ ఓకే బట్ స్టిల్ కంపేర్ టు ఆ రెండు అంటే కోకోనట్ ప్రాన్ గుడ్ గుడ్ అనమాట ఓకే రివే కంగ్రాచులేషన్ థ్యాంక్ యూ సో ఏంటంటే నెగిటివ్ పాజిటివ్ చెప్పారు బాగాలేదని చెప్పట్లేదు సో ఏంటంటే అందులో కొంచెం ఇలా ఉంటాయి ఇంకా ధనియా ఫ్లేవర్ అవన్నీ ఇంకా ఉంటే బాగుంటుందని చెప్తున్నారు అది ఓకే అండ్ ఇవే కంగ్రాచులేషన్స్ అండి మీకు తెలుగు రుచి నుంచి కళాంజలి వారి గిఫ్ట్ వచ్చారు కంగ్రాట్స్ మీకు తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ కంగ్రాట్స్ ఓకే మరి మీరు కూడా ఇలాగే గిఫ్ట్ తీసుకోవాలంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు కళ్ళ వెంట నీరు కారడం అనేది చాలా చాలా పాత సమస్య మరి ఉల్లిపాయలు కట్ చేసేటప్పుడు కళ్ళలోంచి నీరు రాకుండా ఉండాలి అంటే మాత్రం ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వండి ఉల్లిపాయలు ఫస్ట్ హాఫ్ కట్ చేసేసుకుని కాస్త నీళ్ళలో వేసుకుని ఒక అరగంట పాటు అలాగే ఉంచేసుకుని ఆ తర్వాత మనం కూరలోకి ఎలా కట్ చేసుకుంటామో అలా కట్ చేసుకున్నట్లయితే కళ్ళ వెంట నీరు వచ్చే ప్రాబ్లమే ఉండదు ఇప్పుడు కారం కారంగా సరావు గారు కారం కారంగా కారం కారంగా స్వీట్ అండ్ సార్ చికెన్ స్వీట్ అండ్ సార్ చికెన్ ఎస్ సో రెసిపీ కొంచెం పేరు పెద్దగా ఉన్నట్టు ఉంది అలాగే ప్రాసెస్ కూడా బేసిక్లీ ప్రాసెస్ పెద్ద లేదు ఈజీ అనమాట ఈజీ వన్ సైడ్ లో మనం చికెన్ ఫ్రై చేస్తూనే ఉంటాం వన్ సైడ్ సాస్ రెడీ అయిపోతుంది మిక్స్ చేసేయడం ఈజీ అంతే ఈజీ ఎస్ ఈజీ సో స్వీట్ అండ్ సార్ చికెన్ స్వీట్ అండ్ సార్ చికెన్ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా స్వీట్ అండ్ సార్ చికెన్ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బోన్లెస్ చికెన్ పావు కిలో పైనాపిల్ ముక్కలు పావు కప్పు తరిగిన క్యాప్సికం ఒకటి పైనాపిల్ గుజ్జు ఒక కప్పు కోడిగుడ్డు ఒకటి తరిగిన ఉల్లికాడలు కొద్దిగా తేనె ఒక టీ స్పూన్ వెనిగర్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన వెల్లుల్లి ఒక టీ స్పూన్ నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడా కార్న్ ఫ్లోర్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు మైదా పావు కప్పు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పంచదార ఒక టీ స్పూన్ టమాటో సాస్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు సోయా సాస్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూస్తారు కదా సరావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఫస్ట్ ఆయిల్ వెడి చేసుకోవాలి చేసుకోవాలి సో దీని లోపల మనం మిక్సింగ్ టైం మీరు మిక్సింగ్ ఓకే చికెన్ ఫస్ట్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసి మనం అట్ సైడ్ పెట్టేదాం దాని లోపల మనం సాసెస్ కూడా ఇక్కడ రెడీ చేసుకోవాలి ఓకే లాస్ట్ లో టాస్ చేసుకోవడం సో ఫస్ట్ చికెన్ సో బోన్లెస్ చికెన్ తీసుకోవాలి దీనికి ఆ దెన్ సో ముందే మనం ఇలా కలిపెట్టి ఉంచుకోవాలి అలా ఉంచుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వ్యూవర్స్ కి చూడాలి కదా దాని దానివల్ల అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఆన్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ పోసుకోండి ఇది ఫస్ట్ బాగా వేడి చేసుకోవాలి లైట్ గా వేయించుకుందాం క్యాప్సికం ఈ పైనాపిల్ మీకు క్యారమలైజ్ స్మెల్ వస్తుందా పైనాపిల్ పైనాపిల్ జ్యూస్ 
Ketchup. Hmm. Tomato. Hmm. Concho soy sauce. Hmm. Concho vinegar. Pulo puti. Hmm. Concho salt. And then soy sauce me reyes. Hmm. Tan vale concho. Pepper. Hmm. Conchon chili. Hmm. Chili flakes gani miru. Chili powder gani yes coach. Light okay. gummy ko. Karan tapa. Flavor ko sama. Concho meal point. मेरा सॉस देखिए कहीं पकी है। हम्म, हनी कौनसा? हम्म। तो स्वीट स्वीट कहीं पोदा लाइक पाइनापल। तो नहीं मन विनिगर है सेम का तो। तो विनिगर वाला मल्ली फ्लेवर मार पोतो ना। कौनसा शुगर? हम्म। पूरे सॉस रेडी है पीना माता। हम्म। ये वेजिटेबल्स है ऐसा स्टॉक चिकन कोड़े से ये पैदा टास्क लगा ना मेरे से टास्क करते ना कर ऑफ जस्ट करो चाला मतलब ब्राउन कलर राले तो आई पेंट है इंटी ना चिकन फाइव मिनट्स अंते इल्लो निंची ये भी रेड रेड गए पे सो ये भी कुक ऑर्डर नहीं क्यों वन मिनट आउट होने मतलब ओके सो कस्टर्ड एक्चुअली पन्ने बाल अम्म अम्म मेरा लो चेस तो नहीं लो चेस तो मिला ओके ओके इपुर मी कोस्टो कुछ नहीं चिका कोरगायल ने मुक्कल का कच्चीस कुन्ह तरवाता पासपु कल्पित ने नील लो उका आयु पद निमिषाले पाटू उन्ची आ तरवाता कोर वन्डु कुन्नट लाइटे ये कोर गायलो उन्नट वन्डी पुरुगुलो अलांट वेवे ना उन्टे अभी पोताई कोरा चिकन रंगा उन्टुन्दी आरोग्य करंगा उन्डु कोच चिकन चुसर केदा सरावगरु आई पेन टेना ऑलमोस्ट है उड़ ऑफ्चेस कंदो चुन्नी म Let's put some garnish in the pot. Let's put some sweet and sour chicken ready. Sweet and sour chicken ready. Let's try to taste the taste of the taste. Let's try to taste the taste of sweet and sour chicken. Let's try to taste the taste of the boneless chicken, corn flour, corn flour, and corn flour. Let's try to taste the taste of the chicken. Let's try to taste the taste of the chicken. Let's try to taste the taste of the capsicum and pineapple. Let's try to taste the taste of 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 the taste Sweet and sour chicken, chudan kita yummy ga ondi. Yes. Even a restaurants lo order chase kuna prala variety food thena dun tapai puri lachu. Swayenga chudan valla. Chakku intlo ne chase kundi nechu. Oh yes. So too good. Chala bondi. Hmm. Kya? Tintu nengga tintu nengga ingka taste. So, chala bond, dry chain, definitely kami rancu jas tari food day tu. So, ini kante, ani flavours kalsan mata, capsicum, ani wedu bala sauces ani wesa rukut. Pineapple. Pineapple, yes, sweet ga, pul laga, tintu napa tu, ani chicken rukut, tintu nengga bondi, so dry chain, you will be enjoy. So, thank you. Thank you. Okay, perlu mi kosong kemanci cikka. Pamulga, biang kotta wayte kastak ganji kat taste tu nde antu untaru. 
ఇలాంటప్పుడు అన్నం వండుకునేటప్పుడు కొత్త బియ్యమైనా పాత బియ్యమైనా ఏదైనా సరే గంజి కట్టకుండా అంటే అన్నం బాగా ముద్దగా అయిపోకుండా అతుక్కోకుండా ఉండాలి అంటే ఉడికించేటప్పుడే ఒక స్పూన్ నూనె కనుక వేసి అన్నం ఉడికించుకున్నట్లయితే అన్నం బాగా పొడి పొడిగా వస్తుంది ఇప్పుడు షెఫ్ స్పెషల్ రొయ్యల పావు కిలో బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు వెన్న రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు పావు కప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత మసాలా దినుసులు కొద్దిగా బిర్యానీ ఆకు ఒకటి తరిగిన టమాటో ఒకటి పుదీనా కొద్దిగా తరిగిన కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా సరావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం స్టార్ట్ చేసేదండి ఫస్ట్ అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అనమాట ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఆన్ చేసుకుందో కొంచెం నూనె యూజ్ చేసుకుంది ఎందుకంటే బటర్ వేస్తే వెంటనే మీకు బ్రౌన్ అయిపోతుంది సో దానివల్ల కొంచెం నూనె ఎక్కువ బటర్ అనమాట ఫస్ట్ గరం మసాలా తాలింపు గింజలు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు పచ్చిమిర్చి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందో అల్లం ఎల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ సో నెక్స్ట్ టమాటోస్ ఓకే ఇప్పుడు కారం కొంచెం ధనియాల పౌడర్ జీలకర్ర పౌడర్ కొంచెం గరం మసాలా ఆల్రెడీ మనం హోల్ గరం మసాలా వేస్తాం కానీ కొంచెం ఫ్లేవర్ ఇప్పుడు ప్రాన్స్ అనమాట ఇవేమీ చేయలేదు కలపడాలు వాటర్ యాడ్ చేయకుండా అలాగే మగ్గిపోతుంది అన్ని క్లియర్ గా ఈ వాటర్ తోటి ఈ పెరుగు వేస్తాం కదా ఈ వాటర్ తోటి మీకు టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట కొంచెం కొత్తిమీర కొంచెం పుదీనా మీరు ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే మీకు రైస్ తోటి కలిపేప్పుడు మీకు సాల్ట్ తగ్గుతుంది అదనమాట లేదండి ఇప్పుడు మన దమ్ చేసేప్పుడు ఒక టూ మినిట్స్ నాకు కావాలి సో ఇది ఇప్పుడు ఇదైన తర్వాత ఈ రైస్ సో ఇప్పుడు మగ్గుతుంది ఇప్పుడు కొంచెం పైన కొత్తిమీర కొత్తిమీర కొంచెం పుదీన బటర్ స్లోగా చేసి మూత పెట్టేది మనం లాస్ట్ లో దింపేప్పుడు కొంచెం పైన బటర్ వేసి బటర్ వేసుకుంటే బాగుంటుంది ఫ్లేవర్ మీకు వెంటనే ఓకే సో ఇప్పుడు కొంచెం మగ్గాలి అవును ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక చిన్న చిట్కా మన ఇళ్ళలో చాలా మంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ఇడ్లీ రవ్వ ఉప్మా రవ్వ సేమియా ఇలాంటివి తీసుకుని ఒక వారం పది రోజులు అవ్వగానే మా ఇంట్లో బాగా పురుగు పట్టేస్తుందండి అని మనం అంతగా వాడుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే కాస్త నాలుగైదు రోజులకు ఒకసారి ఎండలో ఉంచుకుని బాగా ఆరిన తర్వాత తీసి డబ్బాలో వేసుకున్నట్లయితే ఇది పురుగు పట్టకుండా ఉంటుంది చిక్క చూసారు కదా సరావు గారు రెడీ అయిపోయినట్టే 
ఓ వేడిగా ఉందా వెన్న అనమాట ఓకే నేను అదే అడగాలనుకున్నాను అది నెయ్య వెన్న వెన్న బటర్ కదా బేసిక్లీ మనం డిష్ బటర్ ప్రాన్ పులావ్ వావ్ బటర్ ప్రాన్ పులావ్ రెడీ ఎస్ థ్యాంక్ యూ వేడి వేడిగా బటర్ ప్రాన్ పులావ్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా బటర్ ప్రాన్ పులావ్ తయారీ విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వెన్న వేసి మసాలా దినుసులు బిర్యానీ ఆకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో టమాటో ముక్కలు కారం ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా రొయ్యలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత పెరుగు కొత్తిమీర పుదీనా అన్నం కొత్తిమీర పుదీనా వేసి మగ్గనివ్వాలి ఆపై వెన్న వేసి గార్నిష్ చేసుకుంటే బటర్ ప్రాన్ పులావ్ రెడీ బటర్ ప్రాన్ పులావ్ తింటే మళ్ళీ ఇంకో స్పూన్ తినాలి అనిపించేటట్టుగా ఉంది చాలా బాగుంది ట్రై చేయండి అంటే మన రెగ్యులర్గా ప్రాన్స్ కర్రీ కాకుండా అని ఫ్రైడ్ రైస్లు అలా కాకుండా ఇది కొంచెం బాగుంది డిఫరెంట్గా ఉంది ఈ చలి తనానికి వేడి వేడిగా తినగా మళ్ళీ ఇంకో స్పూన్ తినాలి తినగా ఇంకో స్పూన్ తినాలి అనిపించేటట్టుగా ఉంది మీరు ట్రై చేయండి డెఫినెట్గా మీకు నచ్చుతుంది ఎస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం మరొక చిక్క ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా పాలకూర తోటకూర మెంతికూర చుక్కకూర గోంగూర ఇలా ఎన్నో రకాల ఆకుకూరలు ఉన్నాయి మరి ఆకుకూర ప్రతిరోజు మన ఆహారంలో భాగం చేసుకున్నట్లయితే మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో రకాలుగా ఉపయోగం ఉంది ముఖ్యంగా ఐరన్ కాల్షియం ఇలాంటివన్నీ కూడా బాడీకి బాగా అందుతాయని మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదండి అందుకే మరి రోజు ఆకుకూరలు ఫ్రెష్గా ఉండేటట్టే చూసుకోవాలని కూడా మనం అనుకుంటూ ఉంటాం ఒక రెండు మూడు రోజులకు సరిపడా ఆకుకూరలు తెచ్చుకుందాం అనుకోండి వాటిని ప్లాస్టిక్ కవర్లో పాలిథిన్ కవర్లో కనుక పెట్టి ఉంచుకున్నట్లయితే త్వరగా నలిగిపోతాయి త్వరగా పాడై వాడిపోయే అవకాశం ఉంది అందుకని న్యూస్ పేపర్ లాంటి పేపర్లో చుట్టి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఒక రెండు రోజుల వరకు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి ఇవాళ ఎపిసోడ్లో వంటలని చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ ధనియా ఫిష్ ఫ్రై సో ఫిష్ ఇస్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ సోర్స్ సో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ లో మనకి క్లోజ్ టు వన్ సెవెంటీ కిలో క్యాలరీస్ లభిస్తుంది ద క్యాలరీస్ కూడా మనం వాడిన ఫిష్ తోని వేరీ అవుతుంటుంది సో ప్రోటీన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ప్రోటీన్స్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ఫిష్ నుంచి లభిస్తాయి సో ఇట్స్ అ ప్రోటీన్ అండ్ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ కూడా మనకి ఫిష్ నుంచి లభిస్తుంది సో మిగతా న్యూట్రియన్స్ ఏదైతే ఫిష్లో ఉంటుంది అది వైటమిన్ డి అండ్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫాస్ఫరస్ మెగ్నీషియం అండ్ మ్యాంగనీస్ అయన్ ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ఫిష్లో గుడ్ అమౌంట్స్లో ఉంటుంది సెలీనియం కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి ఫిష్ నుంచి లభిస్తుంది అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటే ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కూడా గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి ఫిష్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ రెసిపీ అండి కాకపోతే ఈ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఎందుకంటే మనం షాలో ఫ్రై అంటే ఎక్కువ ఫ్యాట్ వాడకపోయినా కూడా షాలో ఫ్రై చేస్తున్నాం కనుక పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని వితిన్ వన్ ట్వంటీ గ్రామ్స్ అయితే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ కోకోనట్ ప్రాన్స్ కర్రీ సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి ప్రాన్స్ అండి సో ప్రాన్స్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో మనకి వన్ ట్వంటీ టు వన్ ఫిఫ్టీ కిలో క్యాలరీస్ లభిస్తుంది అండ్ ప్రోటీన్స్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తాయి అండ్ ప్రాన్స్లో గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ కాల్షియం అండ్ వైటమిన్ డి అలాగే మెగ్నీషియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇలాంటి మైక్రోన్యూట్రియన్స్ గుడ్ అమౌంట్స్లో మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తుంది అయన్ కంటెంట్ కూడా మనకి ప్రాన్స్లో రికమెండెడ్ డైటరీ అలాయన్స్ ప్రకారం సరిపడ అమౌంట్స్లో ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తాయి సో 
కోకోనట్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము సో కోకోనట్లో గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ ఉండడంతో ద కాంబినేషన్ కూడా ఇట్స్ అ గుడ్ కాంబినేషన్ అండి కోకోనట్ అండ్ ప్రాన్స్ కాంబినేషన్ సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే ఈ రెసిపీలో సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ అండ్ కొలెస్ట్రాల్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఆ పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ స్వీట్ అండ్ సార్ చికెన్ సో ఈ రెసిపీలో మెయిన్గా ప్రోటీన్ సోర్స్ వచ్చేసి ఎగ్ అండ్ చికెన్ అండి సో ఈ రెండు కూడా మనం ప్రోటీన్ సోర్సెస్ ఉండడంతో హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఏ కాకుండా ఇవి ఓవరాల్గా క్యాలరీస్ పెంచడానికి కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ అండ్ డీప్ ఫ్రై చేస్తున్నాం కనుక హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ అండ్ హై అమౌంట్స్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ కూడా ఈ రెసిపీలో ఉంటుంది కాకపోతే మనం పైనాపిల్ యాడ్ చేస్తున్నాము సో వన్ ఫ్రూట్ యాడ్ చేయడం వల్ల ఈ రెసిపీ యొక్క కార్బోహైడ్రేట్ కంటెంట్ పెంచడానికి ఈ ఫ్రూట్ అండ్ జ్యూస్ కూడా చాలా వరకు హెల్ప్ఫుల్ హై క్యాలరీస్ ఉండడంతో ఇట్స్ నాట్ రియలీ అడ్వైజబుల్ ఫర్ ఆల్ కార్డియాక్ అండ్ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ బటర్ ప్రాన్స్ పులావ్ సో ఈ రెసిపీ కార్బోహైడ్రేట్ అండ్ ప్రోటీన్ కాంబినేషన్లో ఉన్న రెసిపీ అండి ప్రోటీన్ సోర్స్ వచ్చేసి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తుంది హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో మనకి ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ బాస్మతి రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక రైస్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ కార్బోహైడ్రేట్ సోర్స్ సో ఈ రెండే కాకుండా మనం కర్డ్ యాడ్ చేయడం జరిగింది సో కర్డ్ నుంచి మనకి ప్రోటీన్స్ అండ్ కాల్షియం అండ్ ఫాస్ఫరస్ ఇవి ఇలాంటి మైక్రో న్యూట్రియన్స్ మనకి కర్డ్ నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ హై క్యాలరీ అండ్ గుడ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉన్న రెసిపీ అలాగే మైక్రో న్యూట్రియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే సెలీనియము క్రోమియం ఇలాంటి ఇంపార్టెంట్ అండ్ ట్రేస్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ ట్రేస్ ఎలిమెంట్స్ మనకి ప్రాన్స్ నుంచి లభిస్తుంది కాకపోతే కొలెస్ట్రాల్ కొంచెం హై ఉండడం వల్ల అండ్ బటర్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము ప్రాన్స్లో కొలెస్ట్రాల్ హైగా ఉంటుంది ఫ్యాట్ కంటెంట్ కూడా కొంచెం మిగతా సీ ఫుడ్స్ కంటే హైగా ఉంటుంది అండ్ బటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక బటర్ ఈజ్ అ సాచురేటెడ్ ఫ్యాట్ సోర్స్ స్పెషలీ కార్డియాక్ పేషెంట్స్ పోషన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకుంటే సరిపోతుంది మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు సరా గారు మీరు చేసిన రెండు డిషెస్ అని మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు డిషెస్ చాలా చాలా బాగున్నాయి ఈజీగా కూడా ఉన్నాయి ఐ థింక్ మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసిపంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ డిఫెన్స్ అండ్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు